به ناگا فیروز گردن کشید به حجاج دشنام بویان پرید که ای بی پدر دشمن دین توی سیه نامی زش آین توی تو خود مشرک بی حیا گشته ای به کشتن شریک خدا گشته ای به نام خدا خود سری می کنی زدین اهل دین را بری می کنی کجا دین تو را گفته هر گون ستم به مخلوق بیچاره کن دم بدم کجا دین تو را گفته در بندها به سوزان پدرها و فرزندها کجا دین تو را گفته ایمان خلق شود تیق دست تو بر جان خلق تو را گر نمازین نمازت مباد مسلمانی و اعتزازت مباد در آن لحظه حجاش در جای خیش چو اف این نفس بست در پشت نیش قرورش پس سینه افکان باد برا رنج یک دست خود تکیه داد گره کرد ابروی پرپوش را به زانوی محکم بزد موش را به نفرت دهان تا بناگوش برد به سایی دندان و لب را فشرد به فیروز چپ چپ نگاهی فکن نگه کردن گرگ بر گوزفند بزد چین بر ابروی و با خشم و جوش برآور چون ببر زخمی خروش که جلا صد پاره کن پیکرش نخواهم که تنها ببری سرش چنان پاره کن جسم این نابکار که بیند جزایی برون از شمار تحمل ندارم که این حرف ها به نجوا نشیند نهان هم زما پس از آن که جلاد فرمان شنید به تالار فرمان روای پلید بشد قطع قطع تن سرکشی که در سینهش کوره آتش
خدا یا ستم در زمان ها چه کرد به دنیا چه کرد دست و با ما چه کرد ستم قدرتان دم به حجاج داد که جایش بران کرسی آج داد زهجاج و ظلمش حکایت بسیست ولی چشم بینا ندر هر کسی است قلم کاش آن روز بشکسته بود که بر قدرت روز وابسته بود که تاریخ ما را چنین گنگ و لنگ به تاریکی شب نمی بس رنگ نوشتن فتح نهاوند را زتازی نگفتن ترفند را که با نام دین سروری چون کند که چون کرده با گفته وارون کند نگفتند امال حجاج ها ببستند بر مور ها باج ها نگفتند زین شوم دیو پلید که زجری به دین محمد رسید نگفتند با تیق انسان کشی به سرداش سودای ایمان کشی نگفتند اگر هم زه حکام بود مسلمانیش ننگ اسلام بود نگفتند این گرگ بی رحم هار به هر حمله می کش صد ها بزن. نگفتند که این دم به دم آیخان خورانی سرگین به زندانیان نگفتند این جقد ابلیس خوی به هر سو به یک خود ابن ها روی نگفتند این باد سمپاش مست کلون در خانه ها را شکست و هر شی و هر کس کند ظلم ها به نام خدا ظلم اما چرا به انسان خدا داده دست وداد نکشدار و تاراج و بغز و اناد چنین سنگ دل را بر ایران زمین به فرمان نهادند حکام دین که در شام صبحی به شام آورند دو روزی جهان را به کام آورند به آین آن قوم باید گریست که با نام دین این چنین خاصی است فسوسا که بغض گلوگی من شود گاه گفتار زنگی من که هر قصه باید به لب آورم ز شرم زمان ها به گوبرش برم که جاج ها در جهان کم نیاند کمین ظالمان مکرم نیاد ستمگر ستمگر بود هر کجاست فقط نام و نقش ستم ها جداست به دوران کشتار حجاج هم دعاگوی او بود حجاج هم کسی پیش خود این قصابت نداشت اگر جیر خاران به طاعت نداشت امیری به خود کس به زندان نبرد شرف تازه معمور نادان نبرد یکی بود حجاج و صدها هزار به گردش ستمکاره شد چیر خار که هر یک همان خوی حجاج داشت اگر نه سر و روی حجاج داشت چو فرماندهی عین فرمان بری چه فخری دگر بر سر و سروری کسی بر ستمگه نگیرد مقام سپاهش نخواهد اگر قتل آم همین دست نامردمی ها بلند که مردم کشی های یک آزمند همین دشنه جیر خاران بکار که حجاج گوید برو سر بیار همین هرس آدم کشان شعلور که جاج گوید به تاراج بر همین طبع قارت گران پرستیز که جاج گوید برو خون بریز مرید نفهم حریس این شود که جاج مشعل کش دین شود چرا آدمی اینقدر قافل است به بادی چرا روی بر باطل است 
چه پیران که یک عمر سر بر نماز خدا را بخوندند با صد نیاز ولی در عمل بس که منگو شدند به هر دیدگاهی سیه رو شدند مرا یاربنده که تا باورم که وجدان خود را جواب آورم مده زور آزار یا رب مرا مکن تیر رخصار یا رب مرا مرا پشت سر هیچ آهی مباد برفزونی از خیش راهی مباد که مجموع گیتی نیرزد به کاخ چو برخی زد از سینه دود آه بگرده ای قلم گرچه ننشسته ای بگو تا بگویم چرا خسته ای چو عبدالملک رفت آمد ولید ولی ماند حجاج دامن پلید شررهای حجاج چون سر کشید کتابت هم از پارسی پر کشید پیاپی زبان هم به تاراج رفت سخن زیر مهمیز حجاج رفت مدد ای خدا کن به گفتن کنم که بر دار تاریخش آون کنم همان به کسانی که من من شوند به الیاف تاریخ آون شوند که تاعت گزاران مؤمن به دین بسوزند فرمان دیوی چنین اگر پرده خدعه ها وا شود حقیقت خودش راق دلها شود که مرغان عشقی ز کنج قفس فقان برکشند دی بشر آز بس که شاید قدازند بر ساجها بسوزند بنیاد حجاجها بگرده قلم باز بر گرد خیش که برگیز تاریخ آید به پیش بگرده قلم باز بر گرد خیش که برگیز تاریخ آید به پیش